అందరికీ నమస్కారం అండి మీడియా వాళ్ళకి జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీడియా వాళ్ళకి ఇక్కడ వచ్చిన ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా ఈ సినిమా ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను అనుకున్న ఒక ఐడియా ప్యారిస్లో ఉన్నప్పుడు ఒక వేరే షూట్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు నాకు వచ్చిన ఒక ఐడియా సో అప్పటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ నేనొక నేను ఒక టూ ఇయర్స్ స్పెండ్ చేశాను ఈ స్టోరీ మీద సో నేను రాసిన కథల్లో మోస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ స్టోరీ ఇది అంటే నేను అనుకున్నాను అనమాట వేరే వేరే టైప్ జానర్స్ చేస్తున్నాను కానీ ఒక్క ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్ చేద్దాం వితౌట్ ఎనీ ఎక్కువ తెలివి తేటలు లేకుండా ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా చేద్దాం బాగా ఎంటర్టైన్ చేద్దాం అని అనుకుని ఒక రాసుకున్న కథ ఇది సో ఒక టూ ఇయర్స్ దాన్ని మీద వర్క్ చేశాను దాని తర్వాత చాలా రకాలుగా దాన్ని మెటలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేశాను కానీ ఎందుకో మెటలైజ్ అవ్వలేదు అంటే లైక్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉంటారు ప్రతి కథ మీద ప్రతి గింజ మీద అతని పేరు రాసి ఉంటుంది అన్నట్టు ప్రతి కథ మీద ఈ కథ ఎవరు చేయాలి అన్న హీరో పేరు రాసి ఉంటుంది అది ఫైనల్గా మా అశోక్ దగ్గరకు వచ్చింది ఈ కథ సో బాలగారు నాకు ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి పరిచయం నేను ఆయనకి చాలాసార్లు సినిమా చేస్తాను సినిమా చేస్తాను అంటే నేను జనరల్గా ఏ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి సినిమా ఇండస్ట్రీలో సినిమా చేస్తానని ఎందుకండి వీళ్ళు వేరే బిజినెస్ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి డిస్కరేజ్ చేస్తూ ఉంటాను బట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ కంటిన్యూస్గా హీ వాజ్ బిహైండ్ మీ సెట్ లైక్ లేదు సార్ సినిమా చేస్తాను అంటే సో డబ్బులు పోయినా పర్లేదు అయినా నేను కంఫర్టబుల్గా ఉంటాను ఐ నాట్ ఫైనాన్షియలీ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ మనీ అనుకుంటేనే చేయండి సార్ లేదని చాలా ఇబ్బంది పడతారు అంటే లేదు సార్ నా లాస్ట్ రూపాయి పోయినా పర్లేదు నేను సినిమాలే తీస్తాను ఎంత పోయినా పర్లేదు ఇంకా నా అని అనుకుంటే సరే వాళ్ళ వైఫ్ యామిని గారు ఒకసారి కనిపిస్తే సరే ఆవిడికి చెప్దాము ఆవిడన్నా కన్విన్స్ చేస్తారు అనుకుంటే ఆవిడ కూడా అలాగే ఉన్నారు ఆవిడ కూడా లేదు సినిమా చేయాల్సిందే అని చెప్పి సో ఫ్యామిలీ అంతా కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళని కూడా కలిసి అందరు కూడా విపరీతమైన సినిమా అంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు అండ్ సినిమా అంటే ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళు సో డెఫినెట్గా సినిమాని డబ్బుల కోసం అయితే చేయట్లేదు ఈయన విపరీతమైన ప్యాషన్తో చేస్తున్నారు సో ఈ సినిమా మెయిన్గా బాలగారి కోసం హిట్ అవ్వాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను దాని తర్వాత నేను రాసిన ఈ కథ సాయి మాధవ్ బుర్ర గారు అన్నట్టు ఇట్స్ మై బేబీ సో ఎవరికన్నా యూనో అడాప్షన్ తీసుకుంటాను అంటే కనుక చాలా 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 ఆలోచిస్తాం కదా సో బట్ అర్జున్ గారిని కలవగానే నాకు ఆయనలో కాన్ఫిడెన్స్ కనిపించింది ఈ కథ నాకన్నా బాగా చేయగలుగుతారు ఆయన ప్రీవియస్ చేసిన ఫిల్మ్ చూసిన తర్వాత సో నేనైతే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు చేయగలుగుతాను ఆయన టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ కథకు న్యాయం చేయగలుగుతారని నమ్మకం నాకు కలిగింది సో అర్జున్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ భీమ్ సిసిరెడ్డి గారు నాకు రవితేజ్ గారు చెప్తా ఉండే వారు ఈయన గురించి ఆయన అంటే నేను ఇప్పటివరకు అంత మాస్ సినిమా చేయలేకపోయాను కాబట్టి ఆయనతో వర్క్ చేయలేదు కానీ ధమాకా సాంగ్స్ విన్నప్పుడైతే నేను అసలు అరే ఇలాంటి సినిమా నేను చేయాలి ఇలాంటి పాటలు నా సినిమాలో కూడా ఉండాలి అని అనిపించింది ఐ ఫెల్ జలస్ వెన్ ఈ సినిమాకి ఎప్పుడైతే ఆయన వర్క్ చేస్తున్నారో తెలిసిందో ఇండైరెక్ట్గా నేను ఈయనతో కలిసి వర్క్ చేస్తున్నానని అనుకుంటున్నాను అమేజింగ్ సాంగ్స్ ఇచ్చారు సార్ సూపర్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆదిత్య మ్యూజిక్ వాళ్ళతో ఇప్పటివరకు నేను ఇంకా అసోసియేట్ అవ్వలేకపోయాను జాంబిరెడ్డి చేసాం కదా సో జాంబిరెడ్డితో అసోసియేట్ అయ్యాం సో హనుమాన్తో అవ్వలేకపోయాం హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ సినిమాకి మా వాల్యూ మీరు రికగ్నైజ్ చేసి మా సినిమా తీసుకుంటారని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను దెన్ దేవ్ సార్ ఆయన ఆదిపురుషులో హనుమంతుల వారి రోల్ ప్లే చేశారు యునో జయ హనుమాన్ సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఈ క్యారెక్టర్ ఏదైతే కంసరాజు అనే క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్యారెక్టర్కి ఎవరు సూట్ అవుతారు అని చెప్పి చాలా ఆప్షన్స్ అనుకున్నాం అంటే నాకు తెలిసి అసలు ఆల్మోస్ట్ అందరినీ కన్సిడర్ చేసి 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 ఇంకా ఆల్మోస్ట్ వెన్ వీ గేవ్ అప్ అప్పుడు ఈయన ఆప్షన్ మన అర్జున్ గారు సజెస్ట్ చేశారు అంటే ఆయన చేస్తారా విల్ హీ డూ అంటే లైక్ అంత పెద్ద సినిమా చేశారు కదా దాని తర్వాత ఆయనకు అంత మంచి పేరు వచ్చింది ఆయన విలన్ రోల్ ఎందుకు చేస్తారు ఆయన ఆయన ఆల్రెడీ హీరోగా చేస్తున్నారు వేరే లాంగ్వేజ్లో ఎలా చేస్తారు అని అనుకుంటే కనుక ఆయన కథ వినగానే ఆయనకు బాగా నచ్చి ఆయన కూడా ఒప్పుకోవడంతో ఈ సినిమా ఇంకా పెద్దదైంది తర్వాత మేజర్గా మానస వారణాసి ఈ సినిమాకి టు బి ఫ్రాంక్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీ మోర్ దాన్ హీరో ఐ థింక్ అశోక్ ఆల్సో అగ్రీస్ టు మీ విత్ దాట్ సో నేను ఫస్ట్ లేదు లేదు ఐ మీన్ ఐమ్ సో ఈ సినిమాకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ మానసాగర్ ప్లే చేశారు అండ్ 
సేమ్ అలాగే ఆల్మోస్ట్ నాకు నాకు తెలిసి వంద మంది హీరోయిన్స్ చూసినట్టున్నారు అర్జున్ గారు అండ్ ఫైనలీ యూ నో దిస్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ రిటర్న్ ఫర్ యూ సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ప్లేయింగ్ దిస్ రోల్ అండ్ అండ్ ఎవరైతే ఈ కథ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ మా రైటర్స్ మా టీం వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు ప్లే చేస్తారు ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరు ప్లే చేస్తారు అని చెప్పి చాలా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఫైనలీ యూనో మానస ఐ థింక్ షీస్ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ టు ప్లే దిస్ క్యారెక్టర్ అండ్ అశోక్ అశోక్ అంటే ఫస్ట్ హీరో సినిమా అప్పుడు జనరల్గా ఐ థింక్ ఫారెన్లో చదువుకుని వచ్చిన హీ యాక్టర్స్ అంటే కనుక నాకు కొంచెం చిన్నచూపు ఉంటుంది ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే వీళ్ళకి ఏం వస్తుంది మాస్ సినిమాలు ఎలా చేయగలుగుతారు అక్కడ ఉన్న బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ వాళ్ళ యాక్సెంట్ కానీ అసలు తెలుగు సినిమాలకు వాళ్ళు పనికిరారు అని చెప్పి నేను ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే సో అశోక్ గారు కూడా ఇట్స్ అ వెరీ మాస్ ఫిల్మ్ అనమాట ఈ సినిమా చాలా చాలా మాస్ ఫిల్మ్ బట్ ఆయన చూసారు కదా ఎంత క్లాస్గా మహేష్ బాబు గారిలో ఉన్నారు సో అసలు అంటే ఇప్పుడు కృష్ణ గారు కూడా మీరు చూస్తే కనుక చాలా ఫెయిర్గా చాలా అందంగా ఉంటారు సో అంత ఫెయిర్గా ఉన్న వాళ్ళు మాస్ హీరో అవుతారా అని అనుకుంటాం కానీ కృష్ణ గారు ప్రూవ్డ్ ఎస్ రాంగ్ సో కృష్ణ గారు హ్యాస్ బికమ్ అ వెరీ బిగ్ మాస్ హీరో దాని తర్వాత మహేష్ బాబు గారు మహేష్ బాబు గారు కూడా మీరు చూసారు కదా బిగినింగ్లో ఎంత క్యూట్ క్యూట్గా ఎంత అందంగా ఎంత అందంగా బాగుండేవారు సో ఆయన ఇప్పుడు చూడండి గుంటూరు గారంలో ట్రైలర్ చూస్తే కనుక ఎంత మాస్ అది అంత మాస్ అసలు నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో దాని తర్వాత నాకు తెలిసి నేను రషెస్ చూసిన తర్వాత అంటే రషెస్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ లుక్ టెస్ట్ చేసాము దాని తర్వాత రషెస్ ఎప్పుడైతే చూసానో ఐ వాజ్ అమేజ్డ్ అనమాట ఓహో నేను ఇన్ని రోజులు అనుకున్నది చాలా తప్పు వెన్ యువర్ అ గుడ్ యాక్టర్ యూ కెన్ ప్లే ఎనీ రోల్ ఈ మేడ్ బి క్లాస్ ఆర్ మాస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ సో థ్యాంక్ యూ అశోక్ ఫర్ ప్రూవింగ్ మింగ్ రాంగ్ నా నోషన్ని బ్రేక్ చేసినందుకు సో చాలా చాలా మాస్ రోల్ ప్లే చేశారు చాలా చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు కూడా and uh, congratulations and i'm so happy that you know finally ga nenu mood samasralu kritham anukunna kada inta beautiful ga nenu teaser chustu unde ganaku naaku chaala emotional ga anipichindi arjun gar ga enta ela anipichindi gaani so andaru manchi passionate team andaru kalisi cinema chesaru and ippudu varaku naa cinema lo eppudu kuda pedda pedda dialogue writers tho eppudu work cheyaledu nenu ante nenu eppudu naaku vachina naaku edaithe maatlu vastunnaya avu raasayadu ani tappite oka dialogue writer tho work chestanani eppudu anukoledu industry lo biggest dialogue writer the top most star <laughs> dialogue writer sai madhavagra garu i thought nenaithe eppudu effort cheyalenra babu inni anukunnanu gaani ee cinema tho naaku aa chance kuda dorikindi bala garu valla so it's a pleasure working with you sir chaala adbhutamaina dialogues rasarandi konni dialogues tho manam anukunna kada mottham kuda oka rendu moodu scene lo shoot cheyals vastundi kani oka goppa dialogue writer din mottham oka one dialogue lo sum up cheyagalutaru so alante adbhutamaina dialogues rasina sai madhavagra garu thank you so much and uh, yeah i think uh, that's about it <laughs> i'm really looking forward to this film and uh, devaki nandan vasudeva uh, title kuda chaala chaala beautiful title i think the title lo you can see arjun garu's uh, uh, you know taste and touch anamata so chaala chaala titles anukunnam gaani i think uh, it's very beautiful that in the mass film ki in the class title choose cheskunnanduku uh, congratulations <laughs> thank you థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్ వర్మ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వెయిట్ చేస్తున్నాం మేము హను మ్యాన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము అయితే ఇది ట్రిపుల్ ఏ థియేటర్ కదా సో ట్రిపుల్ ఏలో ఏ ఏ ఫిల్మ్ టీజర్ చూసాం అనమాట ఒక ఏ 